Hello, good evening. How are you doing? ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing? How are you doing? Good evening. ¿Qué tal? ¿Qué good recuerda? evening. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. ¿Cómo están? How are you? I am fine. Thank you. Nice, nice, nice to hear that. Vamos a dar un minutito más para que se vienen conectando. Ok. Vamos a iniciar. Y todo eso va pensando en cuál de estos mejor los representa ahorita. Cómo se siente en la escala del señor Pins. Number one. Nice. <laughs> I like it. I like that attitude. Number one is good. Number five. Okay, well, so thank you so much for connecting class. Thank you for being on time. It's already time to begin. Ya son las ocho y dos minutos. Vamos a iniciar. Algunos ya me mandaron sus números ahí. Del me dice que el número cuatro. ¿Cuál es el número cuatro? <laughs> okay. El número cinco. Like what? Like number one. Alguien está como el número ocho, ya le pegan los ojos casi. Uh, I'm trying to open <laughs> number six. <laughs> ok. Nadie como el número nueve. <laughs> number nine, no. Vaya, ¿quién cuenta inglés hasta el nueve? Y me ayuda a contar. ¿Está fácil? Yo. Vamos a ver, adelante. One, two, three, four. Five, six, seven, eight, nine. Al revés From backwards, three. From nine to one. Okay. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Muy bien. Como, how do you say zero in English? Zero. 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 That's zero. Okay. Muy bien. Como decimos, eh, hay otra manera de decir cero. ¿Cuál es? ¿Quién se la puede? Oh. Oh, muy bien, excelente. Oh, 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 oh. ¿Verdad? Como la letra O, ¿verdad? O. Oh. Si no sabían, pues esa es la otra manera de decirlo. Bueno, es una vez más un placer verles. Gracias por conectarse. Estamos iniciando nuestra. Miren, increíblemente, increíblemente la jornada número tres. Ya, hoy es miércoles. Así va de rápido el tiempo. Cuando vengan a darse cuenta, ya habrán terminado todos los módulos de todos los módulos de INSAFOR. Y algunos pues van a tener hasta ascenso en las compañías. Ascenso o trabajo nuevo, ahora no. Pues sí, uno no, no, no sabe. Es, seamos honestos, el inglés abre, abre bastantes puertas. Yo trabajé nueve años sí, en un call center. Nueve años. En, en varios call center, de hecho, y me pagué la carrera y e hice varias cosas trabajando en call center. Luego me, me, ya me aburrí y dije, no, nadie ni nadie ni call center porque también es frustrante y es... Pero sí, la verdad que they pay good. En el nuestro adorable país, que no hay trabajo, el call center es una buena opción. Este... I want more money. Ajá, yeah, money, money. Sí, algunos. Fíjense que en un call center, yo trabajé ahí un buen rato. Este, pues si uno se pone las pilas, puede ser promoted. Promoted, el promoted es que lo hacían. Promoted. Y eso, el, the more you, the more you, um, no, sería, the higher position you have, the better salary you get. Entre más alta su posición, más salario le pagan. Y es, algunas empresas, este, pues pagan bastante bien. Buenos incentivos, pero que nos daban certificates. Uh, solo en cine, pasábamos cine, 
a McDonald's, este, gift cards y un montón. Depende de la cuenta. Y pues ahí uno queda más chanchito. ¿no? Pero, honestly, el inglés abre muchas puertas. Es así que están en la, en la, han tomado una buena decisión. Porque le va, a dar un, le va a dar un giro. Porque uno aprender inglés, piense, un ejemplo bien sencillo. Este, ¿Quién le gusta rápido y furioso? Fast and Furious aquí. ¿Alguien le gusta rápido y furioso? Sí. Vaya, sí. este, quizás este, ¿cómo se llama? Dominique, perdón. Él que cre creen que habla inglés o español en su, en su propio este, idioma. Su propio lengua nativa, ¿qué sería? Español. Español. Él habla inglés, ¿verdad? Pero yo lo escucho, piense que lo escucho tan raro, porque yo si veo la película en inglés, lo siento como identificado, es la voz de él. Pero si la escucho en español, alguien más le hace la voz. Se siente diferente. Es como que usted era su abuelita hablando inglés y sabe que no habla inglés. ¿Makes sense? The, the way you perceive it, the way you enjoy it is different. La manera que lo disfrute es diferente. So when you know how to speak the language, makes a difference. Hace una diferencia. So congratulations on that. And let's get started, okay? So let's make, a, I'm going to make a quick question. This is the quick question. Alguien me ayuda, me gustaría que él me la leyera. What did you learn? What did you learn yesterday? Mm -hmm. I learned it. Mm -hmm. What did you learn yesterday? I learned, esa es la respuesta. ¿Qué aprendió ayer? Yo aprendí, I learned, y luego dice lo que aprendí. Quiero unas dos o tres opiniones. Que se acuerda. What do you do? Ajá, uh -huh. what do you do? Muy bien. What do you do? Dun, 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 dun. How do we respond to that? ¿Cómo respondemos? I am a lawyer. I am a lawyer. <laughs> I am a lawyer. I am a lawyer. Uh, I am a liar. Yo soy mentiroso. <laughs> liar. Liar es mentiroso. Voy a mandar ahí para que sepa. Liar. Pero lawyer es lo que ya dijo. Eso es lo que tenemos. Ya dijo lawyer. Es abogado. Muy bien. Good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? What do you feel? Ajá. Uh -huh. What do you feel? Ajá. Uh -huh. Uh, or how do you feel? Mm -hmm. How do you feel? How do you feel? What else? Uh, ¿Cuándo usamos el verbo to be? ¿Con qué situaciones lo usamos? Uh, what situations do we have the verb to be? In which scenarios? In which context? ¿En qué contexto? ¿En qué escenario usamos verb to be? ¿Qué dijimos ayer? Adjective. Okay. Adjective. Okay. Give me an example. Give me an example, please. Um, the I am or you are. Mm -hmm. And then I am and you are. Y luego decimos uh, el adjetivo, ¿verdad? Uh, yes, yes. Mm -hmm. Okay. Give me, this, give me the complete sentence. Deme la oración completa, please. You are a teacher. Nice. Eso sería una occupation. You are a teacher. Nice. Okay. Good. What else? ¿Qué más? Karen, Sandra, María Mercedes, Edwin, Victoria. What other opinion? What other ideas? He is in the bus. Ajá, he's in the bus. Muy bien. También se puede hacer con un lugar donde está. Uh -huh. And if I say, si digo, we are in class, ¿qué significa eso? Eh, estamos en clases. Estamos en clases. We are in class. Good job. Very good. What else? Um, ¿Cómo digo la edad? ¿Sí ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la pregunta? How are you? Are you? How old are you? How old are you? How old are you? What is the What is the answer? What's the answer? Um, twenty-seven years old. I'm twenty-seven years old. Okay. Alguien más que me quiera decir su edad. 28 years old. I'm 20 year, uh, I'm 28 years old. Muy bien, alguien más. 53 years old. 
I am 53 years old, muy bien. I am 35 years old. I am 35 years old, muy bien. Where are you from? I'm from um, El Salvador. I'm from El Salvador, muy bien. Okay, eh, vamos a ver esta, mar, esta. What is your mar marital status? Excuse me. What is Mary. your ma single? <laughs> Mary and single. Sí. What is your marital status? El marital status es el estado civil. Marital status. Uh, Ajá. Bien dijo Giselle. Dijo, I am married. Si ya está condenado. Bueno, depende, ¿verdad? Que depende. Ahí depende. I'm uh, married too. And, <laughs> happily married. O, o sería lo otro. O, happily married. Happily married. Okay. Yeah. Happily. Happily married. Okay, good. Well, uh, 15 nice. years. 15 years. Ah, uh, that's nice. That's nice. You're blessed. You're blessed. But desde un, punto so de, 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 desde un punto de vista cristiano, that's, not, that's good. That's, that's awesome. Okay. Cuando funciona. ¿verdad? Cuando no, hay que darle. Y hay que to, to, toxic, hay que dejarlas ahí, you know, away. Hey. The away. God is, the God away. is true. <laughs> yes. Bueno, clase, excelente. Gracias por sus contribuciones. Ya veo que sí, ancian. les quedó una tarea. Les quedó, bueno, les quedaron varias tareas. La primera son los possessive adjectives. A ver, ¿quién me lo dice? Yo. Bueno, adelante, Maribel. Mm -hmm. eh, my... Your, his, her, or their. Okay, ¿cómo decimos, Maribel, tu botella de agua? Voy a quito un ratito. Quiero mostrar a ver si objetos y como tengo background, me ve algo raro. Vamos a ponerlo, vamos a dejar así en el fondo normal. Atrás tengo una pizarrita. Bar of water. ¿Cómo digo tu botella de agua? Your uh, <laughs> water. Your bar of water. Your bar of water. Vamos a otro objeto. Aquí está. ¿Cómo digo el plumón o el marcador de ella? Her. Ahí está, ya dijo, el, her maker. Eh, ya dijo lo importante, Johnny, her marker. Muy bien, her marker. Mark. ¿Cómo digo nuestro, nuestro control? Control our. Con our, our control. Bien. Our. ¿Cómo digo la bocinita de él? La bocina es speaker, eso es speaker. He's speaker. He's, He's a speaker. Muy bien. The speaker. Vamos a ver quién se acuerda lo que dije de la apostrofe. Vamos a dar. Let me get another, another, another object. Vamos a tomar este. Bien. Tengo otro. Espera, me voy a seca. What about this? Is a notebook. How do you say? I want you to use the apostrophe. Okay. Notebook. A, how do you say el cuaderno de Carlos? The normal is Carlos. No, libre. You have the idea. Yo creo que medio expliqué eso ayer. Carlos Notebook. Nice one, Carlos. Carlos Notebook. Okay. ¿Cómo decimos entonces el libro? El libro de, de Sandra. Es un libro de gramática. Sandra. Sandra's book. Sandra's book. Eso, I like it. She said like, when you use the apostrophe S, that denotes, that demonstrates possession. También, ¿verdad? Era la otra manera que también podemos utilizar para hablar de posesivo. Alguien, eh, clase, fue a investigar o ver algún video, tuvo tiempo de ver algún video de los, del apostrofe. Nadie. No quedó tiempo ese día. 
es, anótenlo por ahí en, su, en sus cuadernos para que vayan a expandir ese, ese es importante. La, sería así, lo voy a poner aquí. Van a ir a investigar cómo, así, en español puede ser cómo se usa apóstrofe S, la apóstrofe y la S para, para, posesivos, posesivo, de posesión, possession, possession, posesión. Y ahí van a encontrar cómo se utiliza. Hay un pequeño cambio cuando se usa en plurales, pero la verdad que no es difícil. Ok, había otra tarea. ¿Cuál es la otra tarea? A ver, ¿quién se acuerda? Los números del 1 al 20. Al 20, sin estarlo viendo. Y el alfabeto. Y el alfabeto, nice, veamos. Número del 1 al 20. ¿Quién, me, ¿Quién lo dice? No, aquí como solo la única manera de comprobar que no, no está leyendo es que me esté viendo. ¿verdad? Yo aquí lo estoy viendo, Ay, pero voy. no vaya leyendo. ¿verdad? Trato de retarse así. ¿Quién se anima? Yo. Bueno, Oscar y luego Oscar. Carlos. Ok. One, two, three, four, five. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yo, yo pienso que Oscar puede seguir contando más. <ríe> Llega hasta más, ¿verdad? Oscar, no sé. Este, Te lo puedo más, más. El, el, tren, el 30 con el 13 son un poco, poco, poco similares. Para decir 30 es 30. 30, 30, para 30 decir... 40. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya sabemos, ya sabemos. Cien, si sabe contar por decenas, solo le va a poner el número que va entre medio y ya se va, ¿verdad? 21, 22, 31, 41, 41. Entonces, si sabe por decenas, ya sabe tal cien. Eh, lo que quería aclarar era este, la pronunciación de 13 con 30. Escuchen, ¿qué digo? ¿Digo 13 o digo 30? Escúchenme, 13. ¿Qué acabo de decir? 13. 13. 13. ¿Qué dije ahora? Escuchen, 30. 30. 30. Hay una diferencia mínima. ¿Le escuchan cuál es? Sí. Uh, el, 13. Son, el sonido 30. final, ¿verdad? 13, 13, 30. O sea, 14, 30. 14, 14, 14, 40, 40, 15, 15, 15, 50. O sea, el, ese sonido de ting que se expande un poquito más es la diferencia para el número pequeño. Entonces, vamos a escuchar a Carlos, luego escuchamos a Delny. Carlos, go ahead. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Muy bien, Carlos. Ya, ya está cocinado. Cooked. Cocinado sus numeritos. Thirteen. 13, ¿verdad? Muy bien, ya se lo fue. Aquí lo estoy viendo que no está viendo su cuaderno. Vamos a alguien más que se los haya aprendido. Vamos a escuchar a Delmi. Delmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 o 20, ¿verdad? Los dos se puede. Muy bien. Excelente. Lo que sí han estudiado. Ahora vamos a ver los alfabetos. Ya vamos a comenzar a ver el, el, el material, pero quiero hacer, nada más revisar. Alguien que no haya participado, que me diga, este, le voy a preguntar, para yo le voy a preguntar. Claudia, se anima, Claudia, vaya. Entonces, yo digo la letra, usted me dice cómo se pronuncia. Estamos, okay. pues, nada más 10 letras voy a utilizar. ¿Ok? Comenzamos, usted la dice, yo la comenzamos. Primera letra, letra W. W. Eh, Way. W. Way. Casi, casi. W. 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 W, 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 W. Muy bien. Otra, vamos a darle cinco letras nada más. Siguiente letra. Letra 
Letra, letra R. 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 Muy bien. Letra K de kilo. K. Hey. K. Hey, muy bien. Letra P de papa. P. 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 Dos más. Letra X. X. Bien. Letra G de gato. I. H. Ahí lo dijo Oscar. ¿Cuál es Oscar? G. 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 Muy, okay. bien. Muy bien, excelente. Gracias por la participación. Uno más. ¿Quién se anima? Voy a hacer cinco letras. Yo. Carlos. Vaya, Carlos. Acuérdense que aquí estamos practicando. Que aquí no está mal, ni, no, es, no hay ningún problema que nos equivoquemos. Aquí, aquí ese es este lugar. Lo bueno es que, que estar virtual, este. No hay como tanta presión, siento yo. Podemos ser nosotros mismos. Y si usted cierre los ojos, no hay problema. You are practice. Estamos aprendiendo. Ese ambiente es safe, es safe, es seguro. Nadie, quien se esté burlando lo voy a sacar así, lo voy a remover y luego se va a venir de castigo. Ok, para que complete su... Así que todos vamos a aprender aquí. Entonces, ¿cómo? vamos con Carlos Ernesto. Ok, veamos. J. J. Bien. H. H. Ok. J de Yoyo. Guay. Muy bien. Uh, Q de queso. U. Ok, vamos, vamos bien. D de dedo. D. Muy bien, estamos bien. No sé lo que se las puede. Un amigo decía: eh, la, Decime la C. De gato. Y sé de gato. ¿Cuál es esa? Va? Como la verdad es que gato se dice cat. La sé de gato, decía. Dase mi exen, ¿verdad? Estaba asimilando los dos idiomas. Va, decime la letra C de, la C de gato. Yo la sé de gato. Excuse me, sé de gato. Porque como gato dice, se dice cat. Ahí venía la emoción de él. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio cortito. Ya veo que algunos ya me participaron. Voy a mostrar cómo nos quedamos el día de ayer. Hoy, vamos a, vamos, hoy, hoy comenzamos la sesión número dos, les cuento. Este, le mandé un mensaje también a la persona, porque sí, algunos que no tienen acceso, creo yo, ¿verdad? Y espero que pues, nos respondan pronto. Escuchemos una vez más eso. Eso ayer lo hicimos, pero lo voy a poner una vez más. Voy a poner dos veces. A sound, A, H, J, K. E sound, B, C, D, E, G, P, T, V, Z. E sound, F, L, M, N, S, X, Z. I sound, I, Y. O sound, O. U sound, Q, U, W. R sound, R. Poder una vez más, pero usted trate de ir siguiendo el audio. Trate de irlo siguiendo, please. A sound A H J K E sound B C D E G P T V Z E sound F L M N S X Z I sound I Y O sound O U sound Q, U, W, R sound, R. Uno que se anima a leer. Un, vaya, le, one boy and one girl. Para finalizar esta práctica del, del alfabeto, luego vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién se anima? One boy and one girl. Please, one and one. Yo, yeah, teacher. La... Thank you so much. I appreciate it. Tenemos a... Uh, tenemos... Creo que Giselle y Melissa eran, ¿verdad? No sé quién, va. Giselle, ¿verdad? Giselle. Ok. A son. A, A, H, J, K. Siga. Son sin inglés.
Continue, please. Uh, Juan Carlos, continue. E sound. B, C, D, E, G, B, D, B, C. Okay, thank you. Let me continue. Your microphone, tell me. F, L, M, M, S, C, C. Ok, sigamos, sigamos, veamos quién que nos ayuda. Termine todo lo que falta. Quiero ver, Abigail, termina todo lo que falta, please. Abigail Montoya. ¿Dónde se quedó? Eh, comenzamos con Ay. el I. Aquí comienza, mire que no está su aquí comienza. Microphone. Your microphone. I, Y, O, O, U, A, U, W, R. Muy bien. Eh, clases. ¿Alguien tiene algún inconveniente con alguna letra en específico que quiere que la repasemos? ¿Alguien dice que siente complicada una letra para pronunciarla? Sí. Sinceramente, no hay problema. Aquí puede hacer usted mismo. Mire, yo no puedo hacer esta letra. Yo solo tengo una duda, teacher. Uh -huh. eh, la Z, sí. Y, y ahí aparece... O, o esa D va al final. En, en Fíjese la... que aparece dos veces, ¿verdad? Esa es la duda. Mm. Uh -huh. este, aparece Z y aparece ¿Sí? Z. Lo que Z. pasa es que Z es, es inglés estándar. Estándar. La mayoría de personas dicen Z. Más que todo United States. Z, fíjense que Z es, es más británico, más british. Y yo he escuchado que de, Can de Can Canadá... Algunos australianos dicen set. set. Pero las dos se pueden. Z, okay. set. Es más común escuchar Z. Z, 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 Z. Como alguna viejita. Z, 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 Z. Ok. ¿Otra duda antes de cambiar de actividad? La J. Vaya, este. La J es J, J, J. J, J, A. La J, piense que las que tienen que confundir son la J con la G. G. Pero acuérdense que son diferentes categorías. J, A sound. G, E sound. Otras que tienen que confundir. Quiero ver, esas pues son las la otras. Um, quiero ver, pues son las más comunes. ¿Cuál, ¿Yo perdón? Yo? ¿Cuál, perdón? La J yo yo. La A, ah, Y, yeah. si sí, es la otra. Y, 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 Y. Esta, este es K y este es Q. K, Q. La W, la pronunciación de la W. W, 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 W. Dígalo un montón de veces que eso ayuda en repetición. W, 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 Sí, sí es un sonido sin vibración. Sí, sí, sí. 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 La Z sí. es sí. sí, la abejita. Sí. Ese es más sonido de sí. sí. Y ese es sí. sí. Hay una vibración, en la, es la diferencia. Sí, sí, sí. Sí, al igual que X, 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 en S. Hay diferencias en el X, S. X, S, F. 
Sí, pero esa es la diferencia, es un sonido vibratorio. En el, la Z es más cuerdas vocales. Vocal cords. Hay vibración en la cuerda vocal. Y en la otra no suele decir, sí, es un sonido que es más labio dental, labio, labio dental, más, es, es un sonido, eso es voiceless, sin, sin sonido, este, no incluye cuerdas vocales. Sí, normal, sí, sí, sí. La otra es sí, sí, sí. Un poquito de vibración. Bueno, continuamos porque ya miren que el tiempo va bien rápido. ¿Alguien más tiene preguntas de esto? La tarea ustedes la tienen en aprender, ¿verdad? All right, let's move on. Continuemos. Antes de continuar, van a escribir su nombre separado, todo completito. Todo su nombre. Y me lo van a deletrear completito su nombre. Les voy a dar unos tres minutos. Vamos a ir, yo lo voy a ir escribiendo, ojalá no se vayan a cambiar de nombre. He hecho esta actividad, otros le ponen otros nombres. How do you, a sound. A, how do you a... spell? Vamos a poner aquí. How do you spell your full name? Ya le voy a dar mi ejemplo. How do you spell your? La pregunta es your full name. Tu nombre completo. Ahorita lo van a hacer, lo van a aprender y me lo van a ir leyendo. Lo van. Para mí yo sería, el primer nombre es Jesús. Entonces, J E S U S. Blank, tengo A, así lo van a escribir. R, M, A, N, D, O. Luego, A otra vez. R, G, haga el suyo. U, C, C, A. Voy a hacer mío nada más. R, A, M, O, S. Ahí te tengo el mío. Haga el suyo. Repásenlo un ratito, ya me lo van a dictar. Vamos a ir, yo lo voy a ir anotando aquí. Cuando estén listos, me avisan. Tienen unos dos minutos más. Esté practicando, practíquela ahorita. Practice your full name. Mm. How do you say primer apellido en inglés? Please. Sure, no problem. First name. Primer apellido, primer apellido sería first last name, pero solo digamos last name. Last name, last name es apellido. Primero es first, así mira, first. First last name, primer apellido. Thank you. Mm -hmm. La B de vaca es V, V, V. Ese es un sonido directamente que incluye labio y diente, como que es castor. V, es un sonido labio dental. V, V. Para toma sus dientes de arriba y los pone encima del labio de abajo. V, como que un castorcito. V, V, V. La otra B de bueno o de, o de, o de bote o de bote es V nada más. No lleva ningún... Ningún sonido complicado, B, normal. Pero la otra es B, 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 B. Dos minutos más y voy a, vamos a tomar al azar un par de ustedes para que nos ayuden.
Si están listos antes, me avisan. Ahí pónganme en el chat. Ready. Listo. Si alguien se anima a hacer el spelling sin ir viendo su nombre, pues excelente. Hay que retarse. ¿sí? No va a decir que eres tapes su nombre y, y retese a decirlo. B, B, E, R, A, B, E, R, O, N, A, C, A. Vaya, este, voy a ir anotando, ¿le parece? Así voy a, voy a dejar de compartir y, me, y vamos a poner un espacio en blanco para que ahí, va, ahí vayan apareciendo los nombres que me van diciendo. Ok, y vamos. Comience, sí. Bueno, cuando... De, cuando... Haga la pausa para dejar el, 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 B, la separación. E, Diga blank. Blank. B, e, R, Vamos. Vamos. O, M. Perdón, comienza otra vez. A, C, A. Comienza otra vez. <risa> lo siento, tenía entendido. Lo siento, bro. <risa> ah, yo, yo decía. <risa> ok. Eh, my first name is B. B, ajá. B, E. Permítame que se me quedó trabado. Ajá, B, E. Así, B. R. B, 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 E, R. Ajá. O. 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 N. I. C. A. Continue. A. H I S E L M M M M A next A T A ATA. Next, mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Next. P. E. Mm -hmm. R. E. C. Muy bien. Ok. Ya lo logramos. Ahora quiero que Pisel anoten en, 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 la, en la pizarra lo que va a dictar Yesenia. Y los demás okay. en su cuaderno. Aquí. Ok. Está en computadora, dice. dice. Yes. Vale, entonces ahí tiene la opción de ir quitando. Vale. Y Yesenia va a estar bueno. todo. Todos los demás vamos a hacerlo en, en, en nuestro No apuntes. se puede abrir la pizza. Bueno, quiero ver. Le damos aquí. Quiero ver. Ahí está. La estoy compartiendo yo. No, no sé si la ve. Ah, ok. Sí, sí, sí. La misma. Solo lo pongo. Ok. Uh -huh. Los demás, anotar en su cuaderno. Yo también lo voy a hacer aquí. Miren. Ok. Lo que va a dictar Yesenia. No, 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 no. Ok. Eh, J J I Perdón, no me sale. Ahí está. Hoy sí. J No me sale, I. teacher. No me sale, teacher. Me sale. Me no me da la... la función para poder hacerlo. Texto, la, una T no le aparece por ahí. Mm, quiero ver, sí, en texto estoy, pero no me permite hacer, ahora sí, ahí está. Me dijo J, la señorita, J. J. J, I, S. Sí. I, N, C, I. Hey. ¿Es correcto? Eh, a mí no me parece, a mí no me parece lo que ella escribe. Sí, no aparece. No, no aparece. aparece. Y a mí sí me sale. Ah, pues no, no me, no me, no puedo, coach, no puedo. No puede. No, no Va. puedo. Yo sí, ah, yo sí puedo ver, Ahora pero. Sí. Eh, ajá. Eso lo estoy haciendo yo ahorita, ¿sí? Esto fue lo que ella dictó, miren. Ajá, Yesenia. 
Yo creo que en Está el así. nombre ella la puso con, con Y, no sé si así es. Ajá, sí, sí. ¿A usted sí le apareció? Sí. No, a mí sí no me funcionó. Pero con J, entonces Yesenia con J se escribe. Así como No, con Y. Ah, entonces, ¿cómo se dice la, la, es, la Y? White. Es white. White, ¿verdad? Pero hay una Yesenia que se pone con J, así que creí que estaba bueno. Entonces, sí, no. la primera era, era guay, la suya. Era guay. Guay, ok, muy bien. Si quedamos uno solo con uno para dar la oportunidad a los que no han participado. Ok, entonces, okay. Este, este, yo voy a ir anotando. ¿Quién se anima para hacerlo más rápido? Pueden, pueden yo, yo, rápido? yo te he oh. vale, Adelante, adelante. Dale, compañera. D. 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 I, L, M, Y. Continúe, continúe. R, O, X, I, I, E, ¿cómo se dice la A? E, perdón, E. En I. Roxana. No, con la A. Es... I. I. I es la I. Ajá. ¿Cómo se dice la A en inglés? A. 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 Continúe. Continúe. V. Uh -huh. eh, v. V, ajá. I. Perdón, es A. 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 S. Q. U. I. Z. Siga. R. I. M. Eh, perdón, en la I va la I. Uh -huh. I. Ah, no, perdón, A. A, ajá. Uh -huh. M. O. S. Ok, ahí está. Muy bien. Eso que estamos haciendo es, es importante que todos tengamos. Yo sé que por el tiempo que a mí me quedo aquí, pasa la hora y pues no puedo pasar la hora solo en esto, porque hay muchas cosas que ver. Quiero nada más hacer un énfasis a que se tengan las la, la vocales. Escríbalas ahí si gusta. Aparte, vocales en inglés se dice vowels. Vowels. Vowels son vocales. Vowels. Una pregunta. Hola. Y cuando van nombres así con este apóstrofe, o sea, así con la con tildación, eh, eh, ¿cómo eh. se dice en ese caso? Este, vaya, la tilde en inglés no existe, solo existe uh -huh. stress, stress mark. ¿Qué es un stress mark? Stress mark en inglés es una, es, es la tilde, pero no la ponemos, no se pone. Pero sí, si eso se llama stress mark, porque esa sílaba lleva sonido fuerte. Pero como tal, no se va a poner. Porque en inglés Gracias. no existe tilde. Solo existe sonido, sonido fuerte. Eso se llama stress mark. Ahí lo acabo de escribir, lo voy a borrar. Stress mark es una tilde. Vale, le iba a comentar. Vowels. A, E, así. I, O, U. U. Es que es la U, ¿verdad? O U. Vaya. U. Apréndasela como tal. Porque yo sé que de repente la A con la E o la, la E con la I, porque la, la I en inglés se dice I y la E en inglés se dice I. Creo que eso a veces tiene que un poco, pero usted lo repasa. A, E, I, O, U. Y empieza, ¿verdad? A, E, I, O, U. Y ahí sigue hasta que se las aprende como que estamos en, 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 en primera infancia, en cuarto, en cuarto, en cuatro años, cuatro años, cinco años, luego parvularia, así. Tiene que aprenderse las vocales en inglés, porque eso es, es para no confundirlo, ¿verdad? De repente quiero decir A y digo, ay, ya, ya dijo otra cosa. ¿verdad? Quería, decir, quería decir la I y digo A, o quería decir la, la A y digo, ay, ya confundí. Eso, eso, eso genera, pues, otro. Este, otro significado. 
ahí nos vamos a echar con el alfabeto. <coughs> Quiero que no puedo mandarlos a los grupos para que practiquen, porque de mandarlos eso es tomaría un poquito de tiempo, así porque solo es una hora. Voy a hacer ahorita es que quiero que ustedes practiquen su número de teléfono como medida de una práctica de unos cinco minutos para los números. Entonces, este, los números, el número de teléfono, clase, lo podemos preguntar. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice cuál es su número de teléfono? ¿Quién sabe? What is your number phone? Ahí hay un errorcito, le falta una H, vamos a corregirlo, Juanita. What is your, uh -huh, what is your phone number? Ahí está. What is your phone, phone number? What is your phone number? What is your phone number? Y la respuesta es my phone number is. Entonces ahorita van a quiero quiero que ustedes se den la la misión o el objetivo de decirme su número en inglés, su número de teléfono, su número real. What is your phone number? La respuesta es my phone number is y lo van a decir de uno en uno. A menos que usted ya pueda contar más de, más de 20, ya pueda quizás unir sonidos, ¿verdad? Y digamos que sea 78, 78, 43, 42, así. Si no va de uno en uno, está bien, es permitido. What is your phone number? A ver, anótelo y me lo dice. ¿Alguien se anima a responder la pregunta? What is your phone number? Yo. Vaya. Yo. Ajá. Uh, my phone number is uh, 7228-1914. Bien, lo dijo de dos en dos. Se escucha bien, se escucha muy, muy, muy bien fluido. Se escucha fluido también, así que estamos muy bien. ¿Alguien más quiere decirme su número de teléfono? Yo. Ok, what is your phone number? My phone number is uh, 761568. Seven. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Alguien más? Pregunte ahora a usted, César, la verdad. Pregunte a alguien más. Un nombre de los que estamos conectados y luego le hace la pregunta. Va a ser así, mire. Johnny, ¿cuál es tu phone number? My number is six one five three Bien, ahora pregúntele a alguien más. What is your name number, Claudia? My phone number is seventy seven forty five sixty eight sixty seven. Muy bien, excelente. Me alegra muchísimo. Así como algunos veo que ya pueden contar más de, más de 20, pues está genial. Este, la clave para contar más de 20 es que aprendan ahora la tarea base que aprendan a contar por decenas. Decenas, es decir, vamos a ir diciendo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hasta entonces, la tarea que llevo ahorita es investigar los números de 10 en 10 hasta el 100. Si eso lo hace, ya después los números que van entre medio, solo le pone el 1, 2, 3 en inglés y ahí se va. Por ejemplo, 68 es 68. 95, 95. Solo lo que tenemos que aprender es a contar de 10 en 10 hasta el 100, por decenas. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea. Mañana se la voy a preguntar. A ver, ¿quién, ¿quién ya se los aprendió o ya se los podía a contar por decenas? Vamos a continuar con la clase porque tengo 10 minutos y hay que ver otras cosas. Este, vamos a pasarnos directamente a clase a la section number two, que se llama What's This? Si vos escríbalo ahí en su cuaderno, What's This? What's This? This? What's This? ¿Alguien sabe qué significa What's This? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, verdad? Cuando está cerca, what's this? Agarro y digo, what's this? It's a remote control. What's this? Muy bien. ¿Alguien ya accesó ahí a ver la sección número dos? What's this? Se llama what's this y vamos a comenzar revisando un vocabulario. What is in your bag? What is in your bag? 
What is in your bag? Dígalo conmigo. What, what is, is in your bag? bag? What, what is in your, your bag? bag? What is in your what bag? Si gusta, repita conmigo. Comenzamos. An address book. 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 A hairbrush. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. 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 Hay sí. vibración, porque si no hace sí. la vibración, sí. está diciendo beso, ¿verdad? Le va a decir, dame la llave y le va a decir, dame un beso, le va a estar diciendo, tenga cuidado. <risa> give me, give me, give me, give me a your kiss. kiss. Ajá, entonces, give me, give me your kiss. What? ¿Quieres que te diga un beso o las llaves? Las dos cosas. ¿sí? Pero se aplica, ¿va? Si no, no va. Entonces, este, imagínense, le está pidiendo a, a su amigo, hombre, y usted es hombre, Uh, give me, give me the, the, the keys y te dame el beso, como así va. Entonces, la, ajá, está raro, ¿verdad? Entonces, la diferencia, la diferencia es el sonido final. Este uno es Z, sonido Z, esa es la llave. Teacher, y donde dice CD player, también se puede decir Walmart, right? Walmart, no. Ah, este, fíjese que eso es más bien la marca del dispositivo ah, porque es, es que así se llaman ¿verdad? algunas pero sí play es un nombre, nombre genérico es general para todo ah, okay, okay. Sí. entonces keys con z es llave keys y keys con s es este beso verdad ahí para que esté keys estamos hablando de keys si yo pregunto what's in your bag ahorita nos todos tenemos mochila What, what's in your bag? Y usted, dígame, por ejemplo, en la mía solo tengo más, it's a computer, a computer, tengo notebooks, ¿qué más tengo ahí? Pencil. Pencil, sí, son las cosas que tengo ahí. O sea, what's in your bag? Water bottle. Mm -hmm, bottle of water, ajá. Uh -huh. Money. Money, ajá. Uh, como dos and horas. Un wallet and some glass. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Memory. <laughs> guaro, y que dijo guaro, anda, ¿va? ok. <laughs> Tres fuentes. <laughs> la trenzuda de andar en un <laughs> bucket. Ok, para agarrar ahí, la, 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 agarrar este energy, un high energy. Ok, good. Anoten las, las, este, las palabras que no saben, si no las saben todas. Les invito a que vean el video y vayan sacando el vocabulario porque esas aquí las aprendieron. Este, ahí están. Porque sea la imagen, pues creo que no es necesario decirlo en español. Voy a hacerlo una última vez. Uh, an address book. An address book. A hairbrush. Wallet. A wallet. Sunglasses. A CD player. A cell phone. Keys. A camera. Eso es lo que hay en the bag. Cuando decimos in the bag, lo que hay dentro. Vaya, esta conversación es lo último que vamos a hacer ahorita. Me gustaría que alguien me ayude haciendo el rol de Wendy, uno de Helen y uno de Rex. Son tres personas. ¿Quién se anima? Vaya, tenemos Delmi. Muy bien, mantengan sus manos arriba para ver quiénes son. Delmi, Claudia, uno más. Y Juan. Ok, yo, entonces okay. Este, Rex va a ser Juan, Demi va a ser Wendy y Claudia va a ser Helen. Comenzamos, 3, 2, 1, go. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's, it's great. You're welcome. Now, open this box. Oh, ooh, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. 
Bien, excelente. Me gusta cómo lo han leído. La verdad que es muy comprensible. El video ahí lo van a escuchar también. Voy a hacer una vez yo y luego me, me ayuda uno más. Wow, wow. Oh, what's this? Miren la imagen. Está abriendo su regalito. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Qué chivo. Cool. Thank you, Helen. Thank you. Me gustó. It's great. It's great. Great. You're welcome, right. Benada. Now open this box, please, Alex. Okay. Uh, what are these? Oh, what are these? Come on. Ah, oh, what are these? Uh, they're earrings. Marito, la edición. Oh, they're interesting. Interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Esa está como sorprendida por los regalos que le han llevado. Le han llevado una cámara, le han llevado unos aritos para que se los ponga. Quiero pedir la, la colaboración de una última, un último grupo, tres personas que lo lean. Y eso les queda tarea que lo sigan leyendo, vayan a la plataforma, escucharlo y practicarlo también. Si es posible, traducir. Que Reina y Cel, uno más. Un boy, si es posible. Victoria, está, está bien, Victoria. Victoria va a ser Rex. Reina va a ser Helen y Wendy va a ser Giselle. Three, two, one, go. Wow, what this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this book. Ya no se escuchó. Sí, creo que se, se quedó alguien. ¿Quién iba a ser Rex? Ah, a mí me tocaba. <ríe> <ríe> They are airing. Ah, no, Wendy. Arriba. Wendy ya no apareció. Oh, there. Interesting. Thank you, Rex. There. Very nice. Bueno, ahí está ya la, el, el, el diálogo, lo han hecho muy bien. Clase, hay que anotar el vocabulario nuevo. Me gustaría saber si tienen preguntas de esta conversación. ¿Qué palabras nuevas hay ahí y qué pronunciaciones tienen que les pueda ayudar? ¿Cómo se dice en la parte donde dice Rex? Eh, earrings, ¿cómo se puede poner earrings, la palabra? Vaya, earrings. La, earrings viene de ear, que es oído. Ear, solo ear es oído. Luego le pone rings, que es como anillo, pero se une. Earrings, earrings. Solo diga una R nada más. Earrings, earrings, earrings. earrings. ¿Alguna otra pregunta? En la parte de, de Wendy en la final. ¿Se puede decir interesting o interesting? ¿Cómo sería Buenísima lo pregunta. Fíjese que yo he escuchado que dice interesting y he escuchado que dice interesting, interesting, interesting. Más bien es entonación. Porque si digo interesting... Depende de la persona. Fíjese que yo puedo decir interesting, interesting, interesting. De hecho, este, interesting. en mis nueve años que trabajé en call center nunca escuché interesting. Solo una viejita nada más dijo una vez interesting. Y, pero me dijo, that is interesting song, me dijo, pero así va. Y todo no, no, lo no. demás era interesting, 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 interesting. Suena como que interesting, más rápido, interesting. interesting. Así que yo le sugiero decir interesting. Uh, porque de repente la que, que me dijo eso fue una, that is interesting song, me dijo, pero sonó algo raro, la escuchaba. Pero en realidad, interesting suena bien. Así que yo Dice. prefiero, hola. Y donde dice no open this box es la caja box. No, Ajá, no open this box. Ahora abre esta cajita, le dice. Esa ah, caja. Okay. Okay. Bueno, jóvenes, un gusto una vez más. Yo tengo que dejarlos. Tengo el último grupo. Así que este, nos vemos mañana. Estudien. Ahí les quedo la tarea de las decenas y también suele el vocabulario y esa conversación. Mañana vamos a retomar aquí. Ya estamos en sesión número dos. Acuérdense. Well, See you tomorrow. Mañana ya es jueves. Terminamos la primera semana. Así de rápido. Cuídense bastante. See ya. See ya. See ya. Bye bye. See you. Okay. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.
ไม่ไหวดิฉันมีอายุแล้วคนที่ไม่ได้พูดถ้าสิเราจะรับรองเลยดิฉันเพิ่มมาเดี๋ยวเมื่อคุณรับสิ่งที่คุณชอบที่สุดของคุณแล้วคุณไม่ได้รับรองเลยดิฉันเพิ่มมาเดี๋ยวเมื่อคุณรับสิ่งที่คุณชอบที่สุดของคุณแล้วคุณไม่ได้รับรองเลยดิฉันเพิ่มมาเดี๋ยวเมื